ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏത് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ഓർ ഇന്നർ ഓർബിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എൻഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എംഷ്യൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം കണ്ടെയിൻ വൺലി ഫോർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏത് മെറ്റീരിയലിലാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് മെറ്റീരിയലിലാണ് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിലാണ് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് നാല് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കോപ്പർ ഗോൾഡ് ജർമാനിയം മൈക്ക ഇതിൽ കോപ്പറും ഗോൾഡും കണ്ടക്ടറും മൈക്ക ഇൻസുലേറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ജർമാനിയം സെമി കണ്ടക്ടറാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിലാണ് ഫോർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആറ്റത്തിലാണ് ഫോർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ജർമാനിയം മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇൻ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയേഴ്സ് ഡോപ്പിംഗ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് എന്താണ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ആഡിങ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ടു എ സെമി കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ട് ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്പിങ്ങിലൂടെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ Which of the following is not a semiconductor? Question is ready. Which of the following is not a semiconductor? Options are not come. Germanium, Selenium, Gallium, Arsenide and Silica. This is Silica and Semiconductor. Option D is the answer. What is the Silica Semiconductor? Silica is the answer. സിലിക്കോൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനറൽസ് വിച്ച് വിച്ച് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സിലിക്കോൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അതിനെയാണ് സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി ക്രിസ്റ്റലിൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സിലിക്ക സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ല ബാക്കി മൂന്നും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് എലിമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എസ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓപ്ഷൻ സിലിക്ക ആയിരുന്നു കേട്ടോ സിലിക്ക സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ അല്ല സിലിക്കോൺ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് എസ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം കോപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് സിലിക്കോൺ ബ്രാസ് ഇതിൽ കോപ്പർ കണ്ടക്ടറാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസുലേറ്റർ ബ്രാസ് കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ സിലിക്കോൺ സെമി കണ്ടക്ടറാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ A semiconductor is formed by dash bonds. Covalent, electrovalent, coordinate, none of the above. Semiconductor form chayinnad covalent bonds gondana. Option A yaan answer. Covalent bond in the way in the end aana. Adho ryu chemical bond aana. So adil uh, atangal ke edayil electron pair sharing. ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു കെമിക്കൽ ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആറ്റംസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി ഈ ഓരോ ആറ്റത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കോവാലൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഓരോ ആറ്റത്തിനെയും സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോവാലൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് സോ കോവാലൻ ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യും സോ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ കോവാലൻ ബോൺസ് എഗെയിൻ അതേപോലത്തെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവ് ഡാഷ് ബോൺസ് അയോണിക് കോവാലൻ മ്യൂച്വൽ മെറ്റാലിക് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് കോവാലൻ ബോൺസ്
ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ജർമാനിയവും സിലിക്കോണും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ല ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അല്ല റെസിസ്റ്റേഴ്സും അല്ല ജർമാനിയവും സിലിക്കോണും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ഡാഷ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഹൈ ലോ വെരി ഹൈ നോ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കണം അല്ലേ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആ കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസും കുറവായിരിക്കണം സോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ലോ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലോ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ല റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ലോ ആയിരിക്കും അതേസമയം കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ലോ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ടേഴ്സിന് അണ്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട്സ് കറണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ എപ്പോഴാണ് ഡയോഡ് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് അവലാൻഷ് സാച്ചുറേറ്റഡ് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയേഴ്സ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും എൻ ടൈപ്പ് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും പി ടൈപ്പ് ടെർമിന ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലും എൻ ടൈപ്പ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് എ ഡാഷ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ബോത്ത് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂഷ്വലി കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബേസ് കറണ്ട് ലാർജർ എമിറ്റർ ടു കളക്ടർ കറണ്ട് കോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ലാർജർ എമിറ്റർ ടു കളക്ടർ കറണ്ട് കോസ് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കറണ്ട് പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഹാസ് ഡാഷ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയിൽ എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് പെൻറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയിൽ ഫൈവ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഹാസ് ഡാഷ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയിൽ എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രീ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ സോ ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഹാസ് ത്രീ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ പാസീവ് കമ്പോണൻ പാസീവ് കമ്പോണൻ അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ മൂന്നും പാസീവ് കമ്പോണൻ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് പാസീവ് കമ്പോണൻ അല്ലാത്തത് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ബി ടി വൺ ത്രീ സിക്സ് ഈസ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ബി ടി വൺ ത്രീ സിക്സ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് ഡിവൈസ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഡയാക് ട്രയാക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സെനർ ഡയോഡ് ബി ടി വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഒരു ട്രയാക് ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ടെർമിനൽ കറണ്ട് ഫോർ ആംപിയർ ആണ് ഇതാണ് ബി ടി വൺ ത്രീ സിക്സ് ഇതിന് നോക്കിക്കേ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് മെയിൻ ടെർമിനൽ വൺ മെയിൻ ടെർമിനൽ ടു ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രയാക് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ് ത്രഷോൾ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും സോ ബി ടി വൺ ത്രീ സിക്സ് ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് ട്രയാക് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ
ലീക്കേജ് കറൺ ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡിസ് ഡ്യൂ ടു ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ് അതായത് നോർമൽ ഡയോഡിൽ ലീക്കേജ് കറൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് കാരണമാണ് ലീക്കേജ് കറൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഹെവിലി ഡോബ്ഡ് റീജൺ ഇൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ ഹെവിലി ഡോബ്ഡ് റീജൺ ഏതാണ് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഓൾ ഈക്വലി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിലും എമിറ്റർ ഹെവിലി ഡോബ്ഡ് ആണ് എമിറ്റർ ഹെവിലി ഡോബ്ഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് എമിറ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ബേസിലോട്ട് എമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എമിറ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സോ അത് കാരണം എമിറ്റർ ഹെവിലി ഡോബ്ഡ് ആണ് ബേസ് ആണെങ്കിലോ ബേസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോബ്ഡ് ആണ് ബേസ് വളരെ തിന്നുമാണ് ബേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എമിറ്റർ എമിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിനെ കളക്ടറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതേസമയം കളക്ടർ മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എമിറ്റർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ബേസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് കളക്ടർ മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് റീജൺ ഇൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എമിറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ബേസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് ഡാഷ് ഡോപ്ഡ് ഹെവിലി മോഡറേ മോഡറേറ്റ്ലി ലൈറ്റ്ലി നൺ ഓഫ് ദി എമോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു ബേസ് എപ്പോഴും ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ബേസ് ഇസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് കളക്ടർ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് ഡാഷ് ഡോപ്ഡ് കളക്ടറിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഹെവിലി മോഡറേറ്റ്ലി ലൈറ്റ്ലി നൺ ഓഫ് ദി എബോ എമിറ്റർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ബേസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് അപ്പോൾ കളക്ടർ മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അണ്ടർ ഫോർവേഡ് ബയസ് ഫോർവേഡ് ബയസിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹൈ ബി ലോ സി വെരി ഹൈ ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ സോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ആയിരിക്കും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ലാർജ് എമിറ്റർ കറണ്ട് വേരിയേഷൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ചെറുതായിട്ട് വേരി ചെയ്താലും അത് കാരണം എമിറ്റർ കറണ്ട് വേരിയേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ആയിരിക്കും ഇനി കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ്ഡ് ബയസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെയും അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ബേസിലോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെയും അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ആയിരിക്കും കാരണം ചെറിയൊരു സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ കാരണം എമിറ്റർ കറണ്ടിന് ലാർജ് വേരിയേഷനാണ് സംഭവിക്കുക അത് കാരണം ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ആണ് സോ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അണ്ടർ ഫോർവേഡ് ബയസ് കണ്ടീഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ലോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഹാസ് ഡാഷ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ത്രീ ഫോർ വൺ ഇതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ ഇത് രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയറ്റ്സ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും സോ എത്ര പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ടു ഡിവൈസ് വിച്ച് ഹാസ് നോ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഏത് ഡിവൈസിനാണ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ലാത്തതിന് ഇല്ലാത്തത് എസ് സി ആർ ഡയാക് ട്രയാക് തൈറിസ്റ്റർ എസ് സി ആറിന് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ട്രയാക്കിനും ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് തൈറിസ്റ്ററിനും ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ഡയാക്കിനാണ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ലാത്തത് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ല സോ ഡയാക്കാണ് ആൻസർ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ലാത്ത ഡിവൈസ് ഡയാക്കാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വാട്ട് ഈസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാക്ക് ട്രാക്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ട്രിഗറിംഗ് യൂസ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് എ സി ഇൻ ഐദർ ഡയറക്ഷൻ
ഫുള്ളി തൈറിസ്റ്റർ ഫുള്ളി ട്രിഗർ ചെയ്യ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ളി കണ്ടക്റ്റിംഗ് മോഡിലായിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആനോ ടു ക്യാതോഡ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫുള്ളി കണ്ടക്ട് ഓൺസ് ട്രിഗർ ചെയ്ത് ഫുള്ളി കണ്ടക്ടിംഗ് മോഡിലായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തൈറിസ്റ്ററിൻ്റെ ആനോ ടു ക്യാതോഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നിയർലി അബൌട്ട് വൺ വോൾട്ട് ആണ് ഫോർ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആനോഡ് കറൻറ്റ് അപ്പ് ടു ഇറ്റ്സ് റേറ്റഡ് വാല്യൂ സോ ആനോ ടു ക്യാതോഡ് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അറൗണ്ട് വൺ വോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആനോ ടു ക്യാതോഡ് ഓഫ് ആൻ എസ് സി ആർ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫയർഡ് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ വോൾട്ട് നിയർലി വൺ അബൌട്ട് വൺ വോൾട്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ബിറ്റ്വീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ വോൾട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് ആൻഡ് എസ് സി ആർ ഗേറ്റിംഗ് പൾസസ് റിമൂവ് എസ് സി ആർ ഫയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗേറ്റ് പൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഇൻ ദ എസ് സി ആർ വിൽ റിമൈൻഡ് ദ സെയിം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോൾ ടു സീറോ റൈസ് അപ്പ് റൈസ് എ ലിറ്റിൽ ആൻഡ് ദെൻ ഫോൾ ടു സീറോ നമ്മളിപ്പം എസ് സി ആറിലോട്ടൊരു ഗേറ്റ് പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എസ് സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനർത്ഥം എന്താണ് എസ് സി ആർ വഴി ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതായത് ടിൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് റിവേഴ്സ്ഡ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വരെ എസ് സി ആർ വഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ എസ് സി ആർ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഗേറ്റ് പൾസ് റിമൂവ് ചെയ്താലും അതിന് യാതൊരു ഇഫക്റ്റും കാണില്ല സോ വൺസ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലോട്ട് അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഗേറ്റ് പൾസ് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താലും എന്ത് സംഭവിക്കും യാതൊരു ഇഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി അത് കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഫയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗേറ്റ് പൾസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കറണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യും യാതൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവുകയില്ല സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ റിമൈൻസ് ദ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജെ ഫെറ്റ് ഇൻവോൾസ് ഫ്ലോ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്ലോ ഓഫ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ജെ എഫെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലോ കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജെ എഫെറ്റ് ഇൻവോൾസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഫ്ലോ ഓഫ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് യു ജെ ടി കണ്ടെയ്ൻസ് എത്ര ജംഗ്ഷനാണ് യു ജെ ടിക്ക് ഉള്ളതെന്ന് ഫോർ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ത്രീ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ടു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വൺ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സോ യു ജെ ടിയിൽ ഫിഗർ കാണാം ഒരൊറ്റ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു ജെ ടിക്ക് ഒരൊറ്റ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വൺ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ